over a long time I traveled down the long, lonely road. My heart is so heavy since I sank low. Then I heard how Jesus, what a wonderful hour. I'm so glad. van die pa waar die tweede tweeling sientjie sit en die pa vat die een sientjie na die kamer toe en hy maak die deur oop en daar lê een hoop wat hy speel goed splinter nie met hulle bejaarde en die sientjie gaan nie so moeloos die die deurkoos en hy sê nou waar moet ek nou wat hy krijg vir al die kerk 
En ik kan van hier of voor die algemeen, maar vooral tussen hier ons wat getuig van, van omstandigheden. Dus die woord omstandigheden, wat is al omvatten. Omstandigheden vat, vat jouw financiën, dit vat jouw gezondheid, dit vat jouw alles wordt samengevat in omstandigheden. Maar misschien moet je meestal een beetje geloof, positieve geloof, en noem elke omstandigheid op zijn naam. Zoals we het in die, die verleden gedoen het. En dan, 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 dan storen we ons daar een specifieke probleem. Ons veralgemeen nou, en ons woord, ons woord so baie dat, dat, dat pastoren sê, noem dit. Noem dit wat jou probleem is. Moe nie veralgemeen nie. Jy gooi die heren nou met die bol op die goed. Die heren weet waar hulle is. Maar wat het van die jy opgeloos het? Maar dit is makkelijker om ons het nie baie tyd met jyre hier is omstandighede, ons het my op, om nie vraag van sy sig, niks anders te nie, hy noem het by die naam, jyre hier is my omstandighede, kom ons noem ons, ons noem ons probleem op die naam, ek wil die ware verhaal vertel van morgen, en ek gaan het so lees soos wat ek dit nou geskryf het, ons maak ons maar een notas, daar is een man met die naam Niek, en dit is waar, en dit is waar, en die kom uit een prachtige ouwe reis uit. En gedurende sy kinderjaar het hy tekort gehad aan niks in sy huis. Daar was vrede, daar was liefde, daar was securiteit, wat hy as een kind in sy ouwe reis ervaar het. En dit was eerst in sy tienerjaar dat Niek begin soek het aan slechte invloede om sy identiteit en sy om homself rond om te begin bouw en te vorm. En so betrok as wat sy ouwe was, om om te probeer en rei. Het hy om aangemoedig, om af te doen, van die kieses wat hy maak, van die verkeerde dinge wat hy mee bezig is. En ek het gevind, dat dit eerder makkelijker is, om om die pad, die lewe, die pad met sy maas, met sy maas te verkies, een straat lewe. En hy verkies die straatlewe boor die gemak van sy eie bed en die liefdevolle omgeving, die straatlewe met rolmodelle wat een roekeloose en een rolle lewe betekenis gee. En die era waar straatgevechte jou mannekheid bewys het. En die het gevind dat hy goed op straat ingepas het. En hy het makkelijk vriende gemaakt. Maar wel miskien nie met die rechte verbindings nie het hy sy naam ook raam persoonlijkheid gebruik om dit makkelijk te maak om om werk te kry. Hy het echter moeilijk gevind om wettig werk te bouw wie in sy dwerm gebruik met beginne. Het was in sy tiende jare dat hy die eerste keer my dag op begin rol rondspeer het en hy sê self dat dit as een grap begin. En hy het onthou hoe vinnig dit het omgeskakel het na baie ander, baie ernstiger misbruik en verslavings en dinge. En hy herkent baie dichter, die keeses wat hy gemaakt het, was van sy eie, uit sy eie, en niemand anders die het het vir hom gekies nie. Hy het onthou, hy onthou ook hoe dat hy gedink het, dat hy op een sekere manier moes optree, om die persoon te wees, wie hy gedink het, hy wou wees. En dan sê hy self, hy sê, en hy sê ook dat, ek het nie geweet, wat waarheid is nie. Op 26-jarig ouderdom is het verniek as of die lewe om niks meer kan bied nie. En hy vat sy kans met die baksteen meer, die ontrekt 170 km eer. En hy geloof dat hy die strijd gaan verloor, maar God het aan die pand vir sy lewe gehad. Hy sê self, ook in sy eie woord, iets of iemand moes al die jare geweet het dat my eie getuinis sal my inspiratie en my kracht wees. Alhoewel het om tot sy midde veertags geneem het, sê hy dat dit 
hy het op een punt gekom waar hy siek geword het om siek en moeg te wees. Die keer die jare van slechte keeses en herhaal die gebroek is het syklusse dat hy verander in die getuin is wat hy van ge, ge, gebruik hy sê as jy grijp en vasthoud aan die ware identiteit wat jy in Christus het ontdek jy jouself 51 jaar geouderdom word nie met keelkanker gedeeld te sê ek is een pad van die man door hoor en ek het een paar, paar dinge uitgesluit in die vijfde word hy gedeagnoseer met keelkanker en hy het nie besef wat alles nog vir hom so voorleen nie. Om die vermoed ek om te kan praat en verloor is nie waar hom self voorgestel het nie, maar een paar jaar gelede het hy eenvoudige versoek van een van sy, dok- van een van sy dokters is kies, alles in sy leven verander. Niks die dokter het hom gevra of hy saam met haar boog bid. En wel niks, niks aan, aan niks sy uiterlijk omstandigheden verander het nie, iets binnen in hom verander. Hy sê, dit het my wakker gemaakt in alles, en ek het besef, hoe geseend en ge, en, 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 ge, hoe, ge, ek besef, hoe geseend ek rechtig was. Rekord 6 maanden na hy, een gereed het gebied is om een speciale procedure te ondergaan, wat sy spraak herstel het, sê hy in een grapperige toon, ek kon van toe af nog nooit weer stil blij nie. Nou vandag werd die keer onder deur in pakkies en hy onthou dat hy sede die dag toe hy ingekom het en dokter Sandy saam met hom gebid het, het sy dag begin met die gebed en dit het geëindig met die gebed. Hy staan spree uit lichter, verlost van dag af, verlost van dwelling, verlost van drank en verlost van die lewe op straat. Hy is dankbaar vir al die keeses wat hy, wat hy gekaanse wat hy gegin is en om daar uit so baie dinge op hier die moeilike pad vuis te kon raak. Hy getuig dan en hy sê, dit is nie makkelijk nie, maar ek is geseen. Hy vertelt hy sy lewe met sy maak en deel en sê, hy met dankbaarheid in sy stem, om by hier die deur in te stap was nie, was, was een wonderwerk. Daar is ondersteuning rondom hom en een geleentheid vir hom om te werk en ander te help en te ondersteun in sy lewe. Hy spog met die feit dat hy een bankrekening kan heen en hy vermoeid om sy maak te help. Ondanks het sy, het hy sy broer afgestaan in die dood, maar hy sê, selfs dier daar die verlies het ek troos gevind daarin om daar te kon wees vir my moeder, soos wat sy altyd vir my was, hy het een boom en haar voortuin geplant, ter herinnering van sy broer. Niet sê in sy eie woorde, en van die laatste sê, ek kan nie klaar nie, ek het my eie plek, eie voertuin, beste vriende, en een mens wie, een mens wie rechtig vir my omgee. Hy sê in sy nederigheid, maar met selfvertrouwe, ek kan net nie groe waar ek vandag is nie, Nie allemaal was bereid om my een tweede kans te gee nie. Nie allemaal was bereid om my een tweede kans te gee nie. Godse vermoe om met jou te ontmoet waar jy is en soos jy is, dit is wat jou weer laat lewe. Ek het een foto van allemaal gedink het nou, is nie van pas om die manse foto, so my toe die skerm te sit. Ek wil vir die morgen lees uit Philippense 2, van de vers 13 tot 16. Voor de pens in 2 vers 13 tot 16. Vier versies, maar ek wil graag dat jy my verdra, ek wil die, die verwijsende skrifte ook wil ek tussen en lees. En ek wil vraag dat jy sal luister dan na vers 13, voor de pens in 2 vers 13 begin hy sê, want het is God wat in julle werk. Die verwijsende skrif eerst is 1 Korintiërs 5 vers 10 wat sê, maar die die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvoediger gearbeid as hulle allemaal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Tweede verwijsde skrif is Hebreus 13 en 20. Jylle, skies volmaak en elke goeie werk om sy wil te doen, dier in jylle te werk wat wel behagelijk is voor hom, Heer Jesus Christus, aan wie die Heerlijkheid toekom, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan vir die pense daar die verder, om te wil sowel as om te werk, na sy welbehaal. Vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak. Vers 15, so dat jylle onberispelik en oprecht kan wees, kinders van God, verwijs in die skrif is Matthies 5 vers 45, so dat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die jimmel is, 
Want hij laat zijn zon opgaan voor slechtes en goeies. En hij laat reen op rechtvaardiges en onrechtvaardiges. Filippense gaan verder zonder gebrek te midden van een krom en verdraaide geslag. Hij verwijst in schrift, wanneer in het vers 40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat jullie recht uit hier die verkeerde geslag. Verwijs in skrif 2, 1 Petrus 2 vers 12, en hou jullie levenswandel onder die heidene skoon, so dat as hulle van jullie kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werken wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeken, onder wie, en dan gaan verkees verder, onder wie jullie skyn, soos lichte in die wereld, verwijs in skrif, Matthies 5, vers 14 en 16, jylle is die licht van die wereld, een stad wat boven bewerk lê, kan nie weggesteek, geskies word nie, laat jylle nog so skyn, voor die mense, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jylle is, verheerlik, verwijs in 2 vers 16, leer dat jylle die woord van die lewe vasthoud, verwijs in skrif, Hebreus 4 vers 12, want die woord van God is leven van kracht en kracht en, en skerper as enige tweesnijdende zwaar en dring weer tot die scheiding van ziel en geest van gewrichte en mirg en is, op beoor, is, is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. Wees in skrif 2, 2 Korintus 1 vers 4 Wat van ons troos is al, wat ons troos in al ons verdrukkingen zodat so ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, dier die vertroosting waarmee ons self dier God vertroos is, en vir die mens gaan verder, my tot een roem, in die dag van Christus, dat ek nie verniet loop, in Korintus 9 vers 24, weet jy nie, dat die wat op die baan hard loop, wel allemaal hard loop, maar dat in die prijs ontvang nie, hard loop so, dat jy sekerlik kan behaal, vir die mense van verder, of vir niet gearbeid het nie, in Thessalonians 3, 5. Daarom doe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek word gesteer om jylle te beloof, om jylle geloof te weten te kom, of die versoeker jylle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeet sal wees nie. Dit is bykie baie gelees, maar ek hoop dat die meer daar uh, gaan onthou. Kan ek vraag, as ons oors doen, ek sluit, jyre, afhankelijk Heere van die Heers, ek vermoorde, Heere, kijk elke oor en elke hart wat so beskikbaar is met kostbare bloed. Ek bid in Heere vraag dat die dier die oor gesien en herken sal word, en daar nie na my gekyk en geluister sal word, Heere, ek val want ek is mens, maar die Heere werk in en dier ons, as my gebed in die ochtend in Jesus naam. Amen. Amen. Ek het nie so vanmorgen een paar uur gebruik. Ek gaan my woord wees. Weet nie wat is die? Chirurg, chirurg is aanspreek. Medische aanspreek. Waarvoor woord gebruik? Om te verpleeg, te versorg, te herstel. Laat ons hier een paar Hier word aangetrek dier manne en die is daar vrouwe die man om my versicht door hier. Manne en vrouwe wat bereid is om hulle kruid te klink en hulle teenstader aan te vat wat hulle eigenlijk as een bedreiging moet aan, aan stout, omdat hulle beklui vir die titel of vir die prijs. As hulle klaar is, dan aan die ander kant is hierdie wat mense het manne en vrouwe aantrek om mense wat seer, wat beseer is, te versorg, te, 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 te behandel, en te herstel. Werk ons vanmorgen, wat ek sê, gaan baie kort wees, ons het al gepraat vir omstandighede, Allemaal voor ons is een omstandigheer vastgevat. En ek het geweet my broer en my sitte gaan die kerkjes vermoorden. Dit is al een rekje die hele tyd, ek sonder hulle nou uit, maar as iemand anders te bouw kan die op voor te kom, ek sal, ek sal die graag gebruik. 
Ons bid hulle geruime tyd vir my broer en my sister. My broer, as ek kan noem, hy, hy het kanker, klein behandeling, hulle het omstandighede van werksomstandighede wat, wat moeilijk is, finansies, ek self gaan nie deur, dis nie ons self die ontsteek het weg nie. Maar dan het ons, en aan die kant het ons hier tou, Ek is in die omstandighede, wat ook kan ek met hulle maak, hulle kan nie keer nie. Ek is in die omstandighede. As ek hulle wil afbreek, dan gaan ek hulle afbreek. As hulle nie die kracht het om my teer te staan nie, gaan hulle my nie teer staan nie, op geen manier nie. Want wat ek ook al van hulle wil hee, gaan ek van hulle kry, as ek hulle begin trek, want hulle is te swak, om my te weerstaan. Wanneer trek ons die bokshandskoene aan? Om mekaar aan te val? Nee. Die Heere geef vir ons elke een paar bokshandskoene. Daar is verskyers. Daar is bokshandskoene. Daar is hier een fietsenhandskoene. Daar is fietsenhandskoene. Daar is elke een te taakie. Maar daar is twee belangrikes wat die Heere my gee. Dis een stel bokshandskoene en een stel chirurgische handskoene. Niekse omstandighede is nie is nie uitsonderlik nie. Elkeen van ons het dier die selfde omstandighede gegaan op een of ander wijze. Die prinsip van die saak bly die selfde. Aan die einde van die dag het ons as oorwinnaars uitgestap. Want die bokser wat in die kruid klim klim met een doel voor oog in om te wen en as oorwinnaar uit te stap. Want in die chirurg die handskoene aantrek en iemand verpleeg en versorg wat seer het, dan wil hy het dat die persoon moet in die einde van die dag uitstap as die oorwinnaar, wat sy, wat sy omstandighede oorkom het. Die Heere geef vir ons elkeen, broer en sister, op stel bokshandskoene, jong mense, ou mense, maak die saak nie, en is stel chirurgische handskoene. Niks een dokter, daar word die baie vanaf gepraat, ja, naam is Sandy, as jy dit dokter mag in sy dokter, Maar naam is Sandy, skies het jy het gedreig, sê my wacht, dit is wat ek onthou van hom. Maar naam is Sandy, eenvoudige dokter. Maar die Heer het in die oomlikse tyd, het hy van gesê, omdat sy gehoorzaam was, trek uit jou chirurgies handskoene waarmee jy jou praktijk bedrijf, en hier is vir jou een stel boks handskoene, trek hulle aan, nie kut seer, nie kus swak, en is jou verantwoordelijkheid vanmorgen as my disciple om uit te gaan en vir om te gaan betleid vanmorgen. En sy was gehoorzaam aan die stem van die heilige geest, sy het daar chirurgische plastische skoeie huiskeekies uitgetrek, sy het daar bokshandskoene aangetrek, en sy het saam met nie getneel, en sy het saam met om betleid. En toe het klaar betleid het, die sê die heren ook nie klaar betleid, nou trek jy uit, Jy moet nou begin roomsmeer en pleisters plaat. En sy trek as chirurgische handskoen in die gees aan. En sy begin van niet vertroos. Sy sweer om salf. Sy behandel sy sere. Want die geneesheer is op pad. Om om te kom help. Dit kan sy nie doen nie. Sy kan om, sy kan om voorbereid. Sy kan om roomies meer en al die dinge. Maar sy kan nie die geneesheer verder doen nie. My broer en sister, ons word so baie van ons moet luister, en ek sê dit gereel, ons moet luister na die eindige geest stem, dit is vir ons baie, baie, baie van ons, vir baie van ons is dit moeilik, want wat, hoe klink die stem vir die eindige geest? Hier, en hier, as jy by jouself is, kan ek jou waarborg, my broer en sister, jy gaan dit hoor, ek gaan nie my boks aan skoene aantrek om my broer en my sister, wat in die dan leek, nog te gaan aanval, omdat hulle nie het wat ek het nie, omdat hulle nie kan doen wat ek doen nie. 
Ek trek my bokshandskoene uit, die geest af my sê, gaan help vir hulle betlui. Hoe betlui of vir? Jy bid. Jy kan net, op geen ander manier nie, jy gebruik nie jou handen nie, jy gebruik nie hierdie ding teen oor hulle nie. Jy wacht vir die heilige geest, ons bid, en dit is hoe ons in die kruid klim, dan weil hulle bach, hulle swak, dan boks ons saam, ons help hulle betlui, so dat hulle kan sterker word, en aangedoen word met die kracht, want hulle my chirurgische handskoene aantrek, en hulle versorg, want hulle die vertrooster, die geneesheer, klaar is met hulle, en hulle is volmaak genees en gesond, hulle staan op hulle voete, dan is hulle op hulle leert, met die stechte vir God, en hy geef hulle stel handskoene, hy sê, gaan uit, gaan betlui vir jou meer mens, ons moet betlui om die hel leeg te kry, en ons betlui om die jimmelboor te vol te maak, ons gaan die duimel beroof omdat hy dink ons wil sommer net gaan staan in ons mandelijkheid of huis, of ons vrouwelijkheid of huis wat wil jy wees ek kook vir die heren, ek is warm vir Jesus want die selfde warm water wat jy een reiskool om jy sag sag kook kook jy jy eier hard nie so wat ek kan val jy is ek hard oor ek warm is maar ek het die tyd vir die mense nie, ek is op my pad jimmel toe, ek gaan jimmel toe, en hulle wacht, hulle neem bloei, ek wil warm wees vir Jesus, maar ek wil raai sap moedig uit die aai, daai lekker warm, as ek hulle warm moet, ek voel soos een ser, ek wil hulle met die hitte van Jesus toe, ons moet uitgaan, ons moet gehoorzaam wees, wat die Heere met ons praat, my broer en my sister, dit is een baie baie fijn lijn, ek sê vanmorgen, as die eie ek, as ek hier staan, en ek is bang om hier te staan en te praat, het gaan nie nou altyd daar oor, dat oor ek bang is, om te sê, so sê die Heere nie, ek sê vir my broer Kontenere, dis my eie ek, die eie ek is altyd teen woordag, wie hoe sterk is jou eie ek, jou wil, want ek wil nie die fout maak nie, dit gaan oor my, oog, maar die mense met oog, my mense met ek met, dit is my trots. Los die trots. Laat die Heer jou gebruik, soos hy jou wil gebruik. As jy jou ploegstaan moet wees, laat jy jou die grond indruk, en laat jy die harde grond omdolde. Maar as jy jou boksak moet antrek, betluif vir jou vriende, betluif vir jou broers, betluif vir jou sisters, betluif vir jou kinders. Want hulle is die, wat daai handskoene moet oorvat, daai verantwoordigheid van verpleging, versorging, maar altyd met die gedachte, dat die Heere Jezus is die skuitsrechter in die kruid, en hy is die dokter, hy is die geneesheer, dit kan ons nie doen, want dit is die ons verantwoordigheid. Ek geloo dat die oor boosdag, steek in elkens hart vanmorgen, wat die Heere maak vechters, en hy ook versorgers en verpleers, God sien sy woord.